Hello friends. Welcome to our YouTube channel Blue Revolution. Our today's topic is soil and water quality management in aquaculture. So, let's see the outlines of our today's topic. First, soil and water quality management in aquaculture. Temperature and salinity. So, let's start with temperature. हम सभी जानते हैं कि जो फिश का मेटाबॉलिक रेट है वो डबल हो जाता है विथ राइस ऑफ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है ऑन सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि ग्रोथ हो गया डिजोल्व ऑक्सीजन हो गया फूड रिक्वायरमेंट एंड फूड कन्वर्शन एफिशेंसी हो गया इसलिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा फिश को ऑक्सीजन एंड फूड का डिमांड होगा और उतनी ही फास्टर फिश की ग्रोथ रेट होगी ड्यूरिंग विंटर जब वाटर टेम्परेचर कम होगी तब हमारे जो कार फिशेस हैं उनको कम फूड की आवश्यकता होगी और तब उस समय जो फिश का ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम होती है तो फिश जो है वो टॉर्पर स्टेट में आ सकती है जिसे हम स्लगिश या इन एक्टिविटी भी कह सकते हैं विथ ग्रेटली एप्टाइट एक्टिविटी स्प्रिंग और समर सीजन में जैसे जैसे वाटर टेम्परेचर इंक्रीज होती है वैसे वैसे फिश को लार्ज क्वांटिटी में फूड की जरूरत होती है टू इंक्रीज इट्स मेटाबॉलिक रेट जो हमारे कार फिशेस है उनके गोनेडल मैचुरेशन एंड स्पॉनिंग एक्टिविटी में भी टेम्परेचर एक क्रूशल रोल प्ले करती है जो कॉमन कारफिश है उन्हें हैचरी में तभी ब्रीडिंग के लिए इंड्यूस किया जाता है जब जो वाटर टेम्परेचर है वो अबाउ 20 डिग्री सेल्सियस हो टेम्परेचर पार्टली डिटरमाइन करता है ऑक्सीजन कंसनट्रेशन को क्योंकि जो ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी है वो डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट इज वाई जो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है वो लो रहती है समर सीजन में जो कोल्ड वाटर फिशेस हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 14 टू 18 डिग्री सेल्सियस एंड जो वार्म वाटर फिशेस है उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 24 से 30 डिग्री सेल्सियस जो वाटर टेम्परेचर है उसे हम लोग कंट्रोल कंडीशन जैसे हैचरीज में मैनेज कर सकते हैं बट जो लार्ज वाटर बॉडीज है जैसे रिजर्वायर हो गया रिवर्स हो गई यहाँ पर उसे मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है हम आफ्टरनून में एरिएटर्स का यूज करके थर्मल सर्टिफिकेशन को ब्रेक कर सकते हैं बाय मिक्सिंग वार्म सरफेस वाटर विद कोल सब सरफेस वाटर जो थर्मल सर्टिफिकेशन है उसे ब्रेक करने के लिए हम पॉन्ड्स के बैंक में ट्रीज प्लांट कर सकते हैं जिसके शेड से थर्मल सर्टिफिकेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा बट एट द सेम टाइम इट विल रिड्यूस सम बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ विंड मिक्सिंग एंड विल रेस्ट्रिक्ट सोलर एनर्जी फॉर फोटो This is the effect of temperature on aquaculture. Now we will discuss about salinity. The total concentration of all ions in water is called its salinity. जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं वे हमें a range of salinity exhibit करते हैं बहुत से commercially important species, for example, channel catfish, Ictalurus punctatus. ये एक चैनल कैटफिश है और लार्ज माउथ बास माइक्रोप्टेरस सेल्मोइड्स तिलापिया एंड ओरियोक्रोमिस स्पीशीज ये ऐसे कुछ स्पीशीज हैं जो स्लाइटली सॉल्टी वाटर में ग्रो कर सकते हैं या उसे टॉलरेट कर सकते हैं बट कुछ ऐसे फिश हैं जैसे सलमॉन एंड ट्राउट जो सॉल्ट वाटर को भी टॉलरेट कर सकते हैं जो सेलिनिटी है वो न केवल ऑसमो रेगुलेशन को बल्कि जो अनआयोनाइज अमोनिया के जो कंसनट्रेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है इसलिए एक्वाकल्चर के प्लानिंग स्टेज के समय ही सेलिनिटी को मेशर कर लेना चाहिए एंड जो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वाटर को भी डिटरमाइन कर लेना चाहिए थैंक यू